Welcome to our channel. In this video, we are going to talk about hairstyles. Hairstyles are puff hairstyles. We are going to talk about jeans and jeans. We are going to talk about hairstyles. We are going to talk about the easy way to make a hairstyle. I puff pun ada cian ada yang terukur manusia pun ada riadi lola simple itu lola riadi lola back combing pun tu ilang anda lupati cian pun ada riadi lana ini hair stress yang anda share anda cila hair stress anda face ini share ada anda tau aduh nenggal tu try je tu oga cila pun nenggal face ini share anda tau anda face ini share anda cila pun nenggal face ini share ada tau apun nenggal tu try je tu oga nenggal face ini share anda itu share ada itu anda tau video ni kerja kena ni mana ini hari ni channel subscribe ya terus nengi subscribe ya अब तो हमको स्टार्ट ही हम, जाने सेंटर पार्टीशन आने देते हैं गन्दे थे, सेंटर पार्टीशन ऐसे नहीं देते हैं ना ऐसे, जाने इतने तो लोग फ्रेंड्स लोग मुड़ी रखने देते हैं, निंगल का कारण बो मंचला आवाज़ डिटेन अपने सेंटर पार्टीशन डिटेक्ट है, अली सेंटर पार्टीशन डिटेक्ट आ डिटेक्ट करने वा� Pada nama kita, saya friend kita korang cuma mudi itu sendiri punya puff ada je. Ina tu, dengan beli puff je. Ina last video kan share ina tu, ingin share ni ina lada. Pada, saya friend kita korang cuma mudi itu sendiri. Ina nana, nama kita pirigan tiri ina itu atra matra. Nama kita rende pirigan sendiri last bawa beri natra friend itu mudi ane jenis itu ina tu. Ina mudi itu sendiri sesi nana lalu boleh mudi cie ganam cie gitu lengi. Nama kita ina puff ini mudi berarti gitu lama mudi ina kiri arni agan ikan nana lalu boleh mudi cie gitu berarti agi dekana puff ini ana mudi. Ani sihir itu berarti ayat itu dengan sesam. Nampar dua side itu, nampar nampar dua side itu mudi taro tanah berlalu je. Taro tanah nak ikut dengannya. Nampar center bawah mudi sabab ayat itu molo tanah pung. Ah, anginnya pungnya bermadan jadi friendly lot cerita ayat itu pushi itu secure itu. Nampar nampar bangi nampar puffu itu. Nampar perlu puffu itu tenda. Dan ini yang tik tak clips itu cerita. Dan nampar dua mudi itu secure itu. Nampar kita slide mana lirikah. Tik tak clip saya ni yang puff, ah, shape mari pula, nama kita, ah, nama kita mudik itu kita orang ini easy aja, slide aja ni, ini kau macam, atur comfort aja lah, nunggu ke itu aja comfort aja lah, macam ada dikka. Ini aja nama kita adit puff hair style, simple aja tu lori hair style aja, ini tu nala short hair lah, orang nala bangi indam, long hair lah orang, atur bangi indam, lah ni macam friend aja, mudik betta tu orang, ini bangi indam, lah short hair aja, nala bangi indam hair style aja, nama ini tu. Nampol puffy ini boh, korang cuci dah height lu ane lim puffu eka, korang cuci height orang cuci ane lim siya. Nengar face ni engine ane cuci ane, ada ane cuci sih siya. Atau nampol second hairstyle ane, simple itu lor hairstyle ni ane itu, puffin tu boleh pony tail itu, ini jean and topin tu boleh kan nampol hairstyle ane. Pada nampol kan ane molo tu mudi erkan samai itu, nampol puffu pungi puan, nampol slide, nampol tick tack clips tu pungi puan tu nongkan, cie gan samai itu tick tack clips ala puffu, kuda kudi cie gu ane ngi, ane beriti gan dawa pas tradisi tu ane cie gan main di itu, cie gan beriti aki itu ane nampol hairstyle ane itu. Ini yang hairband itu ane, nanti esen nampol ala tight tack itu ane ane hairband itu ane itu, ini kiri hairstyle lori kamal style, apa yang kamal ini change iya ane. Nampol ini ane hairstyle change ini sesam puffin deh, nampol cewi deh, ada lala mudi. Jadi cuma friend lor tu, ini korsu valis itu kan? Korsu itu bangi inda, orangnya orang ini parang ni rikilla. Alih korsu mudi friend lor tu edtida. Nengko korsu mudi ane edtida ni setinggi korsu mudi deh. Nengko korsu length ti lala mudi ane edtida ni friend lor tu. Pada mana hairstyle ni kaya ni, simple itu hairstyle ane tu. Mana mudi odingi ni kerja kan? Nama katanya sih nala puffa ke cewi dekat time betul na. Ini simple itu lala nala hairstyle ane tu. Nih angkak ed hair style ane style ane lalad comment box sila unduh comment dia nato. Atau hair style, nama lalad puffum ponytail ingat dite cie nol hair style ane. Bukan ini cie deh, nama lalad hair style ni mandi dite, nama lalad ponytail ni tar bawat a moodi unduh. Tar otot unduh jadat a itu vali siu dah le. Ad, angan cie deh, ni kana nala bangi inda. Lengan moodi orang bangi rada bali ni nikun wala feeliu. Ado ini nama lalad hair band ni cuttu ati moodi unduh cuttu, cuttu itu balance a irna moodi. Nama lalad moodi itu uli kuda. Ingin anda edukka, edite, ingin anda itu kunjung crab itu, apa mudi orang ini, nala security itu noro, tu nama kita orang ini travel ini am bombo, nama kita pony tail agak edite boi kaya ni, tu nama bus ni kerana samai tu, alih bike ni kerana samai tu, nama kita mudi orang safe aite diri kami ini, tu nama kita kita macam noro simple aite tu hairstyle ane tu. Friendly ni korsi mudi edite tu ane korsi bangi ni orang ana ane edite. Ia ur hair style, nama kita kurti sendiri udah kita kat tempat itu ur hair style, anak adu bawal tenen jean um topo kat itu samai itu nama kita kat tempat itu ur simple aite ur hair style, anak. Adet nama kita siapa bodoh, nala amat nama kita hair style, anak. Ini side puff hair style, anak. Apa itu? Kurang sedikit different aite ur hair style, anak. Nama kita pasai dail ni, anak. 
ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുടി എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുടി എടുക്കുക ഫ്രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഫിന് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുടി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റി കൂടെ മുടി ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടി അങ്ങ് അത്ര മുടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നെറ്റിയിലോട്ട് മുടി തൂങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ വരാണ്ട് മുടി വരും അത്ര മുടി എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മുടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അതുവരെയുള്ള മുടി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെവിയുടെ അതുവരെ ഉള്ള മുടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെവിയുടെ അതുവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വല്ലാണ്ട് താഴോട്ട് ആക്കാണ്ടും ആണ് നമ്മൾ മുടി എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുടി നേരെ ബാക്കോട്ട് ആക്കുക നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തോട്ടല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഫ് കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഫ് കിട്ടില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അതൊന്ന് മുടിയൊന്ന് ചുരുട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു നല്ല പഫ് കിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പഫ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മുടി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സൈഡ് പഫിന് എടുത്ത മുടിയുടെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അതുവരെയുള്ള മുടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിക്ടാക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് പഫ് കിട്ടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുടി എടുത്തിടുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് അധികം മുടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിടാൻ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ച് തന്നല്ലേ കുറച്ച് അധികം മുടി എടുത്ത് ഇട്ടത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് സാരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കെട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഇതുപോലെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ മുല്ലപ്പൂ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് സാരിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീനും ടോപ്പും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തീസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടാൻ കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് അടുത്തത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് അഞ്ചാമത്തത് നമ്മൾ സൈഡ് പഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നമ്മുടെ മുടിയുടെ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക ചെവിയുടെ സൈഡിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിനെ പിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു പാർട്ടിന് കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മുടി അപ്പുറത്തെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക അങ്ങനെ താഴെ വരെ ഞാൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ പഫ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നില്ല ഇതൊരു പഫ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് സാരിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുർത്തീസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് താഴെ വരെ അങ്ങനെ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുക കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ഇടുക കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കി വേണേലും ഇടുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക അതിന് മുടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുടി പോലെ തോന്നിക്കുക അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ സൈഡിൽ കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിടുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലുമാണിത് ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മുടി ഏത് സൈഡിലാണോ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് അധികം മുടി ചെവിയുടെ അവിടെ എടുത്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമ്മലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇട്ടൊരു കമ്മലായതുകൊണ്ട് വേറൊരു കമ്മലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലത്തെ മുടി എടുക്കുകയാണ് പഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഫ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അവിടെ ടിക്ടാക് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് ലൂസും ആക്കുന്നില്ല എന്ന് വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റും ആക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴത്തെ മുടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെവിയുടെ താഴോട്ടുള്ള ബാക്കി മുടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടിക്ടാക് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുകളിലെടുത്ത മുടി ഇതുകൂടെ വേണേൽ ഒരുമിച്ച്
അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊഫിയൻ എടുത്തതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി രീതിയിൽ നമുക്ക് മുടിയെടുക്കണം ആ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം കണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ അതുവരെയുള്ള മുടിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഒരു എന്താ കൃതാപ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് വേണം ആ മുടി എടുക്കുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പഫ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ മുടി എന്താ പറയുക ക്രോസ് ആയിട്ട് വരും അത് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടില്ല മടങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വരെയുള്ള മുടി എടുക്കരുത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു കൃതാപ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരെയുള്ള മുടി എടുക്കുക കണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ അപ്പോൾ പിരുകത്തിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള മുടിയെടുക്കുക അതുവരെയുള്ള മുടിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് ചീ നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുടി ചീകാണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഫ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മുടി ചീകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ മുടി എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡത്തെ മുടി ബാക്കിലോട്ടാക്കി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുടി കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും മുടി പഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് ടിക്ടാക്ക് ലിപ്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കോട്ട് ടിക്ടാക്ക് ലിപ്സ് കുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് പഫിൻ്റെ ഇത് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കി കുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് പഫിൻ്റെ ഹൈറ്റും കുറയും പഫിനൊരു കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പഫ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇത് എത്ര മുടി ലെങ്ത്ത് ഉള്ളവർക്കും കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് മുടി ഫേക്സിലോട്ടൊന്നും വരില്ല ലെങ്ത്ത് കുറവാണേലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് അടുത്ത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിന് നമ്മളൊരു പഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പഫായിട്ട് ചെറിയ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പല ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പോണിറ്റൈൽ കെട്ടിയ ഭംഗി ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പഫാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോണിറ്റൈൽ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് മുടി രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സെൻ്റർ പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത പോലെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഫാണിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ബണ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അതുവരെയുള്ള മുടി നമ്മൾ എടുക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞൊരു ബണ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ അതനുസരിച്ച് പുഷ് ചെയ്യാം പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടിക്ടാക്ക് ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു പഫ് ചെയ്തിട്ട് പോണിറ്റൈൽ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തല അങ്ങനെ ഭയങ്കര പരന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നത്തൂല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോണിറ്റൈൽ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് മുടി വലിച്ചു കെട്ടുന്ന ആ വൃത്തികേടും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പഫാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ പഫിലുള്ള മുടിയെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിന്നുക രണ്ട് വട്ടം ഒന്നും പിന്നി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടിക്ടാക്ക് ലിപ്സ് ഒന്നും കാണാതാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെവിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുടിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി ചേർത്ത് പിന്നുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെയറിൽ ഒരു ലെയറിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പിന്നുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ താഴെ വരെ മുടി പിന്നുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മുടി മോൾ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടായിട്ട് മുടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സെൻ്റർ പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത പോലെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മുടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കെട്ടാവുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വേറെ ഹെയർ സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും നമുക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് സാരിയുടെ കൂടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കുർത്തീസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആയാലും അത് ചീന ആൻഡ് ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന 